Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un gorro para la ducha. Es un accesorio súper útil para tenerlo en el baño, así que si te interesa, no te vayas. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Bueno, el gorro lo vamos a hacer de 46 centímetros de diámetro. Para ello vamos a empezar sacando un patrón. El patrón eh, vamos a partir de la base de un cuadrado con la, con la medida del diámetro del gorro, que son 46 centímetros. Entonces el cuadrado mide 46 por 46. Este cuadrado lo vamos a dividir a la mitad y luego otra vez a la mitad. Así. Desde la esquina que viene siendo eh, el centro del cuadrado, ¿vale? Una vez que lo dobles, así, desde esta esquina vamos a medir la mitad de la medida inicial, que, se, que son 46 centímetros, la, eh, la mitad son 23. Entonces, colocamos nuestra cinta métrica en la esquina que queda en el centro. Ahora esto, voy a sostener aquí el cero y voy a ir moviendo... Esto de esta forma, marcando 23 centímetros con el lápiz, hasta dibujar una curva. Para todos estos puntos que he marcado, los voy a unir. Y esto lo vamos a recortar. Abrimos y nos queda un círculo perfecto. Ahora, utilizando esto como patrón, vamos a cortar la tela. Vale, yo he cortado una pieza en tela de algodón. Y he cortado una pieza en tela impermeable. En tal caso que quieras hacerlo con tela plastificada con hule por ejemplo lo puedes hacer con una sola pieza en este caso pues como este es algodón y si lo uso pues se me va a mojar voy, se, me va, se me puede mojar el pelo voy a estar utilizando también tela impermeable vale no utilizo solo esta porque es azul entera y no se sé, quería darle un poquito de color bueno he cortado la tela y ahora lo que vamos a hacer es colocarla justo así como está, con el derecho a la vista, tanto el derecho de la tela estampada que estoy usando como el derecho de la tela impermeable, tienen que estar a la vista. Esto lo podemos hacer de dos formas, puedes pasarle un bies, puedes coserle, perdón, un bies todo alrededor para que quede un poquito más elegante, bonito. En mi caso lo voy a hacer con mi máquina de coser, voy a estar utilizando una puntada de sobrehilado. Yo voy a utilizar el prensatelaje de mi máquina, que es el que se utiliza para hacer sobre hilados. Lo voy a poner por aquí y voy a seleccionar la puntada 11 de mi máquina. Lo que debemos hacer es mantener el borde de la tela justo en el borde de esta patita del prensatela. De esta forma todas las puntadas serán del mismo tamaño. Damos una puntada de refuerzo y empezamos a coser. No he hecho ningún otro ajuste de largo o ancho de, pu de puntada, lo he utilizado tal cual como lo pone la máquina en automático. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer todo alrededor. Ahora vamos a colocar la cinta elástica. La medida de la cinta la tomamos midiéndonos el contorno de la cabeza. Vamos a pasar la cinta o la elástica misma o la cinta métrica eh, por debajo de la nuca, alrededor de la cabeza, hasta la frente. Y esa medida va a ser la medida de la elástica menos 2 centímetros para que nos quede ajustadita a la cabeza. Entonces la cinta la vamos a unir de esta manera y le vamos a pasar por aquí una costurita con la máquina para unirla, ¿vale? Para hacerla de esta forma. Luego lo vamos a reservar un momento y vamos a hacer unas marcas en la tela. 
ok las marcas la vamos a hacer de la siguiente forma lo vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar en los dos extremos aquí y de este lado luego doblamos del otro lado haciendo coincidir las marcas y marcamos por aquí entonces la elástica que ya la hemos unido de esta forma vamos a ubicar la unión que hemos hecho aquí en uno de los puntos antes de ubicar la elástica en los puntos que hemos marcado la elástica la podemos ubicar bien en la orilla o bien un par de centímetros más abajo esto es lo que yo voy a hacer voy a ir marcando dos centímetros eh, desde el borde y en esa marca es donde voy a ubicar la, la, la elástica Bueno, una vez que he marcado 2 centímetros hacia abajo y he unido todas las marquitas, esto es para ayudarme, te vamos a ubicar la elástica. Vamos a poner el punto de unión, el primer punto de unión, en uno de los puntos que hemos marcado. Una vez que tengamos los cuatro puntos de la elástica ubicados en los puntos de la tela, vamos a la máquina y vamos a coser la elástica con zigzag. Vamos a ir estirando, ¿vale? De un punto a otro estiramos y vamos cosiendo con puntada de zig zag todo alrededor siempre estirando de un punto a otro vale cuando lleguemos aquí estiramos de aquí a aquí y luego estiramos de aquí a aquí estiro de delante y de atrás Y aquí ya tenemos el gorrito terminado. Este lo he hecho así bastante grandecito de 46 porque tengo el pelo largo y abundante y de esta forma pues me cubrirá bastante bien. Este lo he hecho un poquito más pequeño porque lo he hecho para mis hijas, mide 42 centímetros de diámetro, ¿vale? Y se ven así. <risa> Bueno, espero que este video te haya gustado, si es así no dudas en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.